Si attende solo la nomina del successore di Renato Saccone, prossimo al pensionamento, per far partire il ricorso sui disservizi del trasporto pubblico nella Biatense. Uno dei primi documenti che il nuovo prefetto di Milano si troverà sulla scrivania sarà quello che raccoglie le lamentele di pendolari e genitori dei comuni della Biatense, ancora insoddisfatti dello stato dei servizi del trasporto pubblico locale, specialmente per quanto riguarda gli autobus. In questi giorni stiamo terminando il confezionamento di un esposto al prefetto, un esposto che sta mettendo insieme le varie lamentele che ci sono state in questo periodo da parte degli utenti e soprattutto degli studenti per questo servizio che mette in seria difficoltà per cause le più varie, dalle corse saltate ai ritardi, alle corse che passano ma sono impossibili da utilizzare perché sovraffollate. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il fatto che la situazione non sia cambiata nella sostanza alla ripresa dell'anno scolastico, momento atteso dalle famiglie e dagli studenti dopo le ultime assunzioni da parte di Stav la scorsa primavera. Stiamo aspettando l'insediamento anche del nuovo prefetto perché sta cambiando il prefetto di Milano e poi partiremo con questo esposto in modo che si possa affrontare in maniera anche coordinata con gli altri comuni questo tema importante per il diritto allo studio perché andare a scuola e arrivare in orario senza accumulare ritardi e senza tra l'altro avere una grande ripercussione sulla vita quotidiana delle famiglie che si vedono spesso costrette ad andare a recuperare i ragazzi o a scuola oppure portarli al mattino perché la autobus non c'è. Quindi speriamo che anche con il nuovo prefetto si possa intervenire nelle sedi opportune per risolvere questo problema che ormai dura da troppi anni.